ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி முருங்கைக்கீரை சூப் இதை எப்படி செய்கிறதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ முருங்கைக்கீரை சூப் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஒரு கைப்பிடி முருங்கைக்கீரை ஆறு ஏழு பல் பூண்டு ஒரு ஒம்பது பத்து பல் வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் எண்ணி பத்து மிளகு ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி ஒரு கைப்பிடி கீரைக்கு ஒரு சின்ன தக்காளி போதும் இல்லைனா ரொம்ப புளிப்பாயிரும் ஒரு கைப்பிடி பாசிப்பருப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் எப்படி செய்யலான்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்து இப்போ வச்சுருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதுக்குள்ளே போட்டலாம் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா உப்பு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இன்னொரு கிளாஸ் தண்ணி ஸோ ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இதை மூடி அடுப்பில் வச்சு ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சா சரியாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ பெரியவங்க சாப்பிடும்போது நம்ம இப்படியே பவுலில் வச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம் பட் இப்போ நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து கிளாஸ் ஸோ இந்த சூப்பை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்ஸாக சர்வ் பண்ணலாம் குக்கர்லேருந்து எடுத்த உடனே நம்ம கரண்டியை வச்சு நல்லா மசித்து ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சு இப்படி சர்வ் பண்ணலாம் நம்மளை மாதிரி உள்ளவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் வயசானவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடித்து அதை ஜூஸ் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எப்படி அதை பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் ஸோ கொஞ்சம் சூப் எடுத்து நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிடலாம் ஸோ இது கிளாஸ் ஊற்றிடலாம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற கீரை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை டூ டைப்ஸை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதை நான் மிக்சியில் அரைச்சி வைக்கிறதுக்குனால ரெண்டு விசிலுக்கு வச்சுருக்கேன் நம்ம பவுலில் சர்வ் பண்ணும்போது மூணு விசில் கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை நாலு விசில் கூட வச்சுக்கலாம் இது வயசானவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நல்லா கொடுக்கலாம் இது நார்மலாக நம்ம எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது யார் யாரெல்லாம் நல்லா எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தா பேக் பெயின் மூட்டு வலி கை கால் வலி இருக்கிறவங்க தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒன் வீக் தொடர்ந்து எடுத்திங்கன்னா இருக்கிற இடமே தெரியாமல் போயிடும் வலி அது மட்டும் இல்லாமல் முடி நல்லா வளரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இம்யூனிட்டி ரொம்ப நல்லா பூஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதை கண்டினியூஸாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா இன்னும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ முருங்கைக்கீரையை எடுத்து இந்த மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு எழுத மறக்காதீங